বিষ্ণু নবী কিয়ামতের দিন শুধু কাঁপতে থাকবে আকাশের জল জলে সূর্যটা মাথার কাছে চলে আসবে মাথার মগজগুলো ভাতের মাড়ের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়বে তৃষ্ণায় ক্ষুদায় জিব্বাটা বের হয়ে কুকুরের মতো নাভিস্থল পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে জমিনটারে তামার জমিন বানিয়ে দেয়া হবে সবাই শুধু বলবে ইয়া নফসি ইয়া নফসি আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও অলিরা বলবে ইয়া নফসি শহীদরা বলবে ইয়া নফসি নবীরা বলবে ইয়া নফসি উম্মত বলবে ইয়া নফসি সবাই বলবে আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও ঠিক ওই মুহূর্তে বিশ্বনবী ফিয়ানা নবী মকামে মাহমুদে সেজদাই পড়ে কাঁদবে তিনি ইয়া নফসি না বলে চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলবে উম্মাতি উম্মাতি রবলি হাবলি উম্মাতি ও রব আমার উম্মতকে তুমি বাঁচাও পুরো কেমন জুড়ে চিৎকার ইয়া নফসি আল্লাহ আমার বাঁচাও বিশ্বনবী বলবে ইয়া উম্মাতি আল্লাহ উম্মতরে বাঁচাও সুমান আল্লাহ পড়বেন না বিশ্বনবী মাথা তুলবেন না আমার উম্মতের কি হবে আপনি বলেন আমার উম্মতরে আপনি বাঁচান সৈয়দনা জিব্রাইল এসে বলে ও মাবুদ আপনার নবী বলে উম্মতের কি হবে উম্মতের কি হবে আল্লাহ বলেন জিব্রাইল আমার নবীরে যে বলো আমি আমার নবীর দুনিয়ার বুকে যখন মন খারাপ ছিল তখন যেমনি মন ভালো করে দিয়েছি আজকেও আমার নবীর উম্মতের ব্যাপারে এমন একটা ঘোষণা আমি দেব এই ঘোষণা শুনে আমার নবী খুশি হয়ে যাবে সারা দুনিয়াতে দুনিয়ার বুকে নবী যখনই পেরেশান নবীর মন খারাপ আমি যেমনি মন ভালো করে দিয়েছি আজকেও এই কেমতের ময়দানে নবীকে এমন ঘোষণা শোনাবো এই ঘোষণা শুনে আমার নবী খুশি হয়ে যাবে চিল্লায় পড়তে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ তখন বলবে নবী মাথা তুলেন মাথা তুলেন এরফার নবী মাথা তুলেন সাল চা আপনার কান্না আমার সহ্য হয় না সাল চা যা যাবেন তাই দেব তারপরে নবী খুশি হবেন না নবী অস্থির হয়ে থাকবেন আমাদের জন্য একটা পতাকা নিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে আমার নবী পেয়ার নবী জান্নাতের দরজার মধ্যে একটা ধাক্কা দেখবেন জান্নাতের রক্ষী ফেরস্তা বলবে মান আনতা আপনি কে সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়ে আছি কবে আপনি জান্নাতে ধাক্কা মারবেন আর আপনার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেব আপনার আগে যেন কারো জন্য জান্নাতের দরজা খোলা না হয় এ ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে কে বিষ্ণুবী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উম্মাতে মোহাম্মাদিকে নিয়ে সেদিন জান্নাতের ভেতরে যখন ঢুকবেন তখন বিষ্ণুবীর মনটারে খুশি করে দিবে কে এমন এমন জিনিস আপনারা আমি দান করব আপনি খুশি হয়ে যাবেন তার মানে মন খারাপ হলে নবীর মন ভালো করে কে জোরে বলতে হবে আপনারা ঘুমাই গেছেন এরপরে নবীর আল্লাহ স্মরণ করাই দিচ্ছেন আমি কে আপনার ইয়াতিম পাই নাই তারপরে আমি কে আপনার লালন পালনের ব্যবস্থা করি নাই সুবাহ পড়েন আমার নবী ইয়াতিম হয়ে বড় হয়েছে জানেন ইয়াতিম হয়ে লালিত পালিত হয়েছেন তিনি যখন মায়ের পেটে বিশ্বনবীর বাবাকে নিয়ে গিয়ে তুলে নিয়েছে কে ছয় বছর বয়সে মাকে তুলে নিল কে দাদা আব্দুল মুত্তালেবের কাছে লালিত পালিত হলেন আট বছর বয়সে দাদাকেও নিয়ে গেল কে এরপরে ইয়াতিম নবী চাচার কাছে লালিত পালিত হলেন সুবান আল্লাহ পড়েন এই জন্য আল্লাহ বললেন আওয়া আলাম ইয়াজিদি কাইয়াতিম আওয়া নবী হে আমি কি আপনার ইয়াতিম পাই নাই আর আপনারে কি আমি আপনার চাচার কাছে লালন পালনের ব্যবস্থা করে দেই নাই তো এই ছোট্টবেলায় আপনি এতিম আপনারা দেখার কেউ নাই তখন যদি আমি আপনারা সাহায্য করতে পারি ওই আল্লাহ এখনো আসিনা নাই 
বিপদের কালে আমার নবীর সাহায্য করে উত্তরণের ব্যবস্থা করেছে যে মুসলমানদের এই ক্রান্তি লগ্নে মুসলমানদের সংকট দূর করার জন্য আমার আল্লাহর রহমত আজও আছে না নেই পরীক্ষা দিতে হবে আমাদের পরীক্ষায় পাস করতে হবে ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজান ওয়া আনতুমুল আলা ইন কুনতুম মুমিনিন ভয় পেও না নিরাশ হয়ো না হতাশ হয়ো না বিজয় তোমাদেরই হবে যদি মুমিন হও চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আলাম ইয়াজিদি কা ইয়তিমান ফাআওয়া নবী আপনার ইয়তিম হিসেবে পেয়েছি তখন আপনারে আশ্রয় দিয়েছি তারপরে আল্লাহ বললেন ওয়া ওয়াজাদা কাবান লান ফাহাদা আপনারে আমি দলান হিসেবে পেয়েছি তারপরে রাস্তা দেখিয়েছি আপনি রাস্তা খুঁজছিলেন দলান শব্দের অর্থ গোমরা পথহারা কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এই অর্থ করা যাবে না আমার নবী গোমরা ছিলেন না আমার নবী পথভ্রষ্ট ছিলেন না যদিও অফিশিয়ালি আমার নবী 40 বছর বয়সে নবী হয়েছে কিন্তু 40 বছরের আগের জীবনীটাও আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ আর নমুনা চিল্লায় বলেন ঠিক কি না 40 বছর আগে নবী সত্য কথা বলতেন 40 বছর আগে তিনি দান করতেন নবী হওয়ার আগেও তিনি আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন মানুষের বোঝা বইয়ে দিতেন সত্য যেখানে বিপন্ন সাহসী সৈনিক হয়ে বিশ্ব নবী দাঁড়িয়ে যেতেন চিল্লায় এখন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বলেন ওয়া যাদাকা দাল্লান ফাহাদাব নবী আপনি পথ খুঁজছিলেন আমি আপনার পথ দেখিয়েছি আমাদেরকে পথ দেখায় কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহা সত্যের অনুসন্ধান করছিলেন দাল্লান অর্থ এখানে পথহারা পথিকের মতো আপনি খুঁজছিলেন কই যাবেন ডানে না বাঁয়ে মাঝে মাঝে আমাদের এরকম হয় না চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়া কি এই রাস্তায় যায় না এইটায় যায় বুঝতে পারতেছি না তো অনেক রাতে যদি রওনা দেন কেউ বলারও নাই দেখায় দেওয়ার মতো কেউ নাই বাজার টাজার বন্ধ মাঝে মাঝে আমরা ঝামেলায় পড়ে যাই আমরা যারা বক্তা আমরা ঝামেলায় পরিবেশ অনেক রাতে রাতে বাড়িতে ফিরি এই জেলা থেকে ওই জেলায় রাত তিনটার দিকে লোক নাই ডানে যাব না বায়ে যাব পুলিশ বাইরা মাঝে মাঝে সহায়তা করে অনেক সময় পুলিশও নাই তখন ভরসা একজনের উপর তিনি কি তো রাসুল সাল্লাম সত্যের পথ খুঁজছিলেন ডানে না বায়ে আল্লাহ বললেন বায়ে না ডানে যান ফাহাদা আল্লাহ হেদায়তের রাস্তায় তুলে দিলেন সুবান আল্লাহ পড়েন আমরা যদি পথ ভুলে যাই আমাদের পথ দেখায় কে সবাই বলেন আমাদের পথ দেখায় কে আমি যদি কোন দিন পথ ভুলে যাই হাত ছানি দিয়ে কাছে নিয়ো মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও পড়েন আমি যদি কোন দিন পথ ভুলে যাই হাত ছানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও পড়েন আমি আমাদের পথ দেখায় কে আমরা প্রতিদিন পড়ি এহি দিন আসরাতাল সবাই পড়েন এহি দিন আসরাতাল ও আল্লাহ আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও আল্লাহ বললেন নবী আপনাকে আমি পথ দেখিয়েছি এরপর আল্লাহ বললেন নবী আপনি ছিলেন নিঃস্ব আপনার টাকা পয়সা ছিল না খাদিজার সাথে বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমি আপনার নিঃস্বতা দূর করে ধনী বানিয়ে দিয়েছি সুবাহ পড়েন ছাগল পালেন কে কে দেখি তো চুয়াডাঙ্গে ওরে আল্লাহ ছাগল তো নিয়ে যাওয়া লাগবে কয়েকটা দেখা যায় অনেক ছাগল মেহেরপুরও বিখ্যাত না মার্শা আল্লাহ চুয়াডাঙ্গার ছাগল অনেক বিখ্যাত তো সব নবীরা ছাগল ছড়িয়েছেন বোখারির বর্ণনা মা বাহ আলহানাম এই পৃথিবীতে এমন কোনো নবী নাই যে নবী ছাগল চড়ায় নেই বিশ্বনবী ছাগল চড়াতেন অল্প কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময় সুবান আল্লাহ পড়েন কারণ আমার নবী শিখিয়েছেন পরিশ্রমে লজ্জা নেই লজ্জা অলসতায় ঠিক কি না পরিশ্রমে কোনো লজ্জা আছে লজ্জা অলসতায় ঠিক কি না আমার সব সমুদয় সম্পত্তি আপনার পায়ের সামনে আমি ঢেলে দিলাম আপনি ইচ্ছা মতো ইসলামের জন্য ইসলাম প্রচারে এই সম্পদ ব্যয় করা শুরু করে দেন সুমান পড়তে পারলেন না 
चिल्लाई मुमिन तर सबकिस्त कर देखने 